家好，我真是做梦都没有想到，把莲子和荷叶搭配在一起，作用竟然这么厉害。它帮你解决了很多中老年朋友的大烦恼。这也是隔壁村一位九十八岁老奶奶吃了一辈子的养生做法。简单方便，省钱又实用，好处真的是拿钱都买不到。荷叶和莲子都是我们生活中比较常见的两种食材，那么把这两种简单的食材搭配在一起，到底会有什么神奇的作用呢？接下来这个视频看完之后，你就赚到了，到时候你会提着大猪蹄子来感谢我。同时记得点赞、关注、留言，并转发出去，这样能帮助到更多的人，包括你自己身边的亲朋好友。好了，废话不多说了，下面一起跟着视频具体来了解一下吧。荷叶对于大家来说并不会感到陌生，它不仅颜色好看，而且还是一种药食两用的好食材。它是由新鲜的荷叶晒干之后，就像我视频中这样的。它不但具有很好的观赏价值，其中营养价值也是特别高的，也是夏天里一道美丽的风景线。里面含有生物碱、维生素 C、柠檬酸、苹果酸以及葡萄糖酸、草酸等多种营养成分，所以平时适量的喝上一些荷叶水。对身体的好处是多的说不完，它和香叶是有点相似的，尤其是从颜色上看上去比较像。唯一不同的就是它们的作用和形状不一样，所以大家在购买的时候要注意一下。下面准备十克荷叶，放入碗中，再加入一勺面粉，再往里面倒入适量的清水。下手把荷叶清洗干净。荷叶从采摘到晾晒和整个运输的过程中，表面多多少少会沾染到一些灰尘和杂质，而面粉具有很强的吸附能力，它能够有效的吸附掉上面的脏东西，所以我们在食用之前一定要把它清洗一下，这样吃着放心也健康。我们在清洗的过程中，也可以用手给它甩一甩，把里面的脏东西给它甩出来。不一会儿的功夫，大家可以睁大眼睛看一下，里面洗出了很多的灰尘和杂质，而且水看上去也比之前脏多了。接下来，先把洗好的荷叶控水捞出。重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，洗去上面的面粉以及残留的脏东西，直到把里面的水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的荷叶就非常的干净了，明显比之前清爽多了，所以大家可以放心的食用了。每一片都洗得干干净净、明明白白的。最后再把洗干净的荷叶控水捞出，装入碗中。而莲子也是我们生活中比较常见的一种食材，平时我们可以用来煮粥、煲汤，或者是做点心之类的。它能给食物增加口感，而且它具有很高的营养价值，里面含有丰富的蛋白质、黄酮类、淀粉。磷脂、生物碱以及维生素等多种营养成分，所以适量的吃上一些莲子，对身体的好处还是蛮多的。最经典、最好吃的做法就是银耳莲子羹了，尤其是在这炎热的夏天，来一碗那真的是太爽了。准备二十克莲子，放入碗中，再准备二十克黄豆。黄豆的营养价值也是比较高的，里面含有膳食纤维、蛋白质、镁元素，它能够给人体补充所需要的营养物质。再往里面加入适量的清水，下手把莲子和黄豆抓洗干净。别看它表面干干净净的，其实多多少少会沾染到一些灰尘和杂质。
，所以我们在食用之前一定要把它清洗一下，这样吃着放心也健康。最后再把洗出来的脏水倒掉。紧跟着再把莲子掰成两半，取出里面的莲心，这样不仅能减少煮制的时间，而且还能使里面的营养成分更好的释放出来。莲心有苦，会影响口感，所以一定要把它去除干净。当然，如果不怕苦的朋友可以省略这一步。其实，莲心也是一种非常好的食材。最后再往里面加入适量的清水，没过食材就可以了。再用勺子将其搅动一下，先让它在水中浸泡半个小时左右，这样能减少煮制的时间。三十分钟之后，再把浸泡好的莲子、黄豆连同水一起倒入锅中，再把洗干净的荷叶也加进来。紧跟着再往里面加入适量的清水，水的量一次性要加够，中途不要再加水，要不然会影响它的口感和作用。在这里没有砂锅的话，也可以用电锅或者是养生壶都可以，但是千万不要用铁锅。然后再给它盖上盖子，开大火让它煮开，水开之后再转中小火给它煮上三十分钟左右。把莲子和黄豆煮熟，煮出里面的营养成分，使它和荷叶的营养均匀的融合在一起。这样不仅口感好，效果和作用也更加的好。时间到了之后，我们打开盖子，哇，好香哦！一股热气腾腾的豆香味扑鼻而来，整个厨房都散发着荷叶的清香味。这时，黄豆和莲子也已经煮烂了，里面的营养已经充分的煮出来了。汤水的颜色明显比之前深多了，金灿灿的，看着就非常的好喝。亲爱的家人们，制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。如果觉得我分享的视频对您有帮助的话，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧。非常感谢您的支持与鼓励。像这样一道非常简单、营养又好喝的莲子黄豆荷叶水，就这样做好了。这时，里面的营养成分已经充分的溶解在水中了，汤水的颜色也非常的漂亮，金黄金黄的。把它稍微放凉之后，装入碗中就可以美美的开喝了。这样做的汤水不仅营养丰富，而且它的口感喝起来也非常的独特，有一股浓浓的豆香味，还带有莲子和荷叶的清香，那口感真的是美味极了。它的做法虽然简单，可它的作用却一点都不简单，好处真的是拿钱都买不到。如果你也喜欢的话，那就赶紧点赞、收藏起来试试吧。点击我的头像可以看到更多的美食视频。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频见啦。